ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ആം സ്വപ്ന ഷാജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സെൽഫ് നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മറ്റു ചില മെത്തേഡ്സിലേക്കും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് അപ്പോഷൻ എമങ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മീൻസ് വെയ്റ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻഡു പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എത്രയാണ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഇൻഡു അതിൻ്റെ വില മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അത് പല തരത്തിലുണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് ദി സെപ്പറേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഹിയർ എ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടറി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു അപ്പോഷൻ ദ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ദിസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടറി ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എ സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഗീവ് ഷെയർ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റിനെ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രീ സെപ്പറേഷൻ സെയിൽസ് ഈസ് ടേക്കൻ ആസ് ദ ബേസ് ഫോർ അപ്പോഷനിങ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ആ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തതാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്രം ദി സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എറ്റ് ദി ഫിനിഷ് ടു സ്റ്റേജ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ആർ ഡിഡക്റ്റഡ് സെയിൽസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസുകളും സബ്സിക്വൻറ്റ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുന്നു ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫിഗർ ഈസ് നോൺ ആസ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ അപ്പോഷൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്നിട്ട് ആ റേഷ്യോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് അടുത്തത് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബൈ പ്രോഡക്ട് ഈസ് ആഡ് ടു ദി സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദി ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് അപ്പം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം മിച്ചം കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അടുത്താണ് റിവേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബി ഡിസ്കസ്ഡ് അണ്ടർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻക്വേഡ് ഹാർഡ് ഇറ്റ് ബിൻ പർച്ചേസ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഫോളോഡ് വെൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോസ്റ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഹാഡ് ദ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് വീൻ പർച്ചേസ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് സപ്ലയർ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും ആ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ